La verdad que es una cosa hermosa, eh, pude disfrutar del festival eh, durante un tiempo viendo acá atrás del escenario y la verdad que fue muy emocionante ver toda la gente bailando este, los diferentes ritmos y sobre todo cuidando esta fiesta popular tanto, ¿no? es una fiesta familiar este, y la verdad que es un honor para mí, como decía arriba del escenario, que me hayan invitado a compartir esta fiesta. Eh, es muy bonito también poder encontrarnos de nuevo con mucha gente y, y gracias, gracias a Dios este, podemos, podemos compartir. Eh, un festival que se hace mucho a pulmón aquí en San Pedro, que se viene realizando hace algunos años y que es libre y gratuito, es uno de los pocos que tiene, eh, es puro de folclore. Sí, la verdad que es, es también otra de las cosas por las que debemos festejar. Este, podemos eh, invitar a toda la gente a que, a que disfrute de estos espectáculos. Este, sé que muchas veces no se puede hacerlo libre y gratuito. Es, es muy difícil, es un trabajo muy grande. No solamente contratar a los músicos, sino que eh, poner en escena todo esto es, cuesta mucho dinero y también mucho trabajo de mucha gente. Así que felicitar a toda la gente, al intendente y a toda la gente que nos ha invitado. Este, pero por sobre todo felicitar a la gente del pueblo que lo cuida y que lo quiere y que hace que el festival sea hermoso. Bueno, por último, ¿cómo, cómo ha sido el regreso a los escenarios después de, la, de tanto tiempo de pandemia, no? Complicado. La verdad que ha sido un sueño hecho realidad. Este, veníamos esperando por minuto volver a, a cantar delante de la gente y yo creo que este, gracias a Dios nos ha tocado... Eh, empezar en todos los festivales del verano y poder recorrer muchos puntos del país y, y poder cantarles muchas canciones y también alguna que otra vez salir un poquito en la tele pero sobre todas las cosas este, poder venir a vivir eh, los festivales que son bien, bien nuestros ¿no? este, y así que yo soy un agradecido del lugar que me da la gente eh, ojalá sigamos siendo dignos de ese lugar eh, tratamos de dar hasta la última gota para que, para que la gente se vaya contenta para que pasen una linda noche bueno, muchas gracias. ¿eh? Un gusto, muchas gracias. Bueno, Keiko, finaliza la primera jornada después de tanto sacrificio, me imagino, de la organización y además este, la preocupación por el clima. Bueno, finalmente este el lunes se pudo realizar la primera jornada del festival. Sí, gracias a Dios eh, hoy pudimos terminar la primera jornada. Este lunes maravilloso que, bueno, lo acaban de, de ver y disfrutar ustedes con el cierre de Juan Fuente. La verdad que es una locura. Eh, el show que hace que la gente se haya quedado hasta último momento. Eh, la verdad que me pone muy contento porque es mucho sacrificio y mucho laburo durante todo el año para, para ver esto, ¿no? Bueno, veíte justamente sensaciones, Kiko, de, de qué te deja esta primera jornada y bueno, obviamente se espera eh, una, un buen clima para mañana, así que imagino que también este, con buenas perspectivas. Sí, sí, estamos muy ansiosos, eh, mañana tenemos una gran jornada también, eh, recordamos que, que mañana están los Pampa que vienen por cultura de provincia y cultura nación también nos no, no cede a Yacaré Manso que son la verdad que dos números que andan en distintos escenarios y bueno y como te decía recién el, el gran show de, de Juan Fuente auspiciado por la Municipalidad de San Pedro que ha hecho un esfuerzo enorme para poder eh, apoyar este festival que como yo digo si, sin ellos y sin el público que, que colma eh, el predio y que, y que se llena esto sería imposible porque artista de semejante magnitud al aire libre gratis hoy lo decían los periodistas le, perdón los locutores eh, les preguntaban a la gente había gente de todos lados hasta de, de, de santa fe de, de capital que se venían a, a, al festival bueno sabiendo que con entrada libre gratuita y con los artistas que venían la bueno, que destacabas eso, eso vos, en la conferencia de prensa el otro día eh, uno de los pocos festivales que se hace libre y gratuito y además puro de folclore Claro, bueno, y ahí es donde se ve eh, plasmado lo que, lo que yo digo, ¿no? Hoy cuando preguntaba, como te decía recién, gente de San Nicolás, de Salto, de, 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 de Villa Constitución, de todos los lugares que hoy en día, en una hora, una hora y media, estás acá. Y bueno, ¿cómo perderse un festival de, de semejante magnitud eh, con entrada libre y gratuita? Eh, eso fue maravilloso, maravilloso. Bueno, destacamos por ahí los, los números eh, que están cerrando estas dos jornadas, pero eh, este, el festival cuenta con, con la participación de muchas personas que hacen el esfuerzo también de tocar y, de, y, y espectáculos de primer nivel. No, sí, bueno, ustedes lo vieron hoy, los chicos que vinieron de Mercedes, los López Heredia, que hicieron un show espectacular. Eh, la clave folclórica también es esa banda que vino, que son entre Tucumán y Santegueño, hacen un folclore, pero... La chica que vino de Pergamino, la chica de González None que vino de Pergamino, bueno, los artistas locales, Claudio, eh, Victoria, eh, han hecho un, eh, un show, los ballet, los ballet que han, 
eh, embellecido la, la, la pista, ¿no? Que, que eso también recalco de, de que hay un lugar, en un festival grande, eh, que le da la posibilidad de, a los artistas y a los ballet eh, San Pedrino que se puedan lucir, ¿no? Bueno, después de mucho tiempo se pudo volver a hacer este festival, Keiko. La verdad que imagino que eso de alguna manera te, te pone muy contento. Me pone muy contento, es como un alivio después de, del año que, que tuvimos, ¿no? Que desgraciadamente la pandemia nos atacó a todos. Eh, volver a un festival y volver al festival nuestro, porque yo le digo el festival del, del pueblo, porque en, en sí la gente lo hace, lo hace grande. Vos podés traer cualquier entidad artista, pero si la gente no viene y se queda como hasta recién, hasta último momento eh, no sería un festival grande. Así que estamos muy ansiosos y que la quinta edición ya está en marcha. Y bueno, esperar el día de mañana que se pueda terminar de la gran jornada. Los invitamos a todos.